Simpati sesama manusia Ya memang orang muslim Tuan-tuan duduk di Singapura ni semuanya kaya Allah Ta'ala Tak ada rumah robek-robek Tahu robek Robek di rumah sini nak runtuh Satu lagi go back Go back tuan-tuan ni suruh balik Go back orang kampung saya ialah makan sirih Dia ada satu busi Dia ada go back, go back, go back Kemudian tuang dulu-dulu Duduk dulu ni gigi dia makan sirih Itu nama dia go back Dah lama dah saya tengok batang besi go back Sudah masuk muzium lah Pak Dia begini dulu Cik-cik tu kan tengok Opa dia duduk makan sirih Ambil daun sirih Ambil kapur Kacik Kacik pinang Kerak Kerak Pupuk sekali Sambil nyembah Sambil sikit Makan makan daun pening 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 Mabuk pinang muda Tuan-tuan Orang susah saya ingat dulu-dulu tuan-tuan susah kampung Jadi orang dulu-dulu Dia masak buat neraka Masak satu piring Stop Anaknya lima Aiman Hantarkan buah neraka ni pada makhluk PA Cakap dekat dia Mak nak pinggan balik tau Dia hantar pada mak siap Cakap mak nak pinggan balik Berjalan lima pinggan Buah neraka Nanti akan datang balik Ya ini ha, macam-macam Daripada modal sebiji buat pelaka Buat Johor, buat Pekak, buat Singapura Masya Allah Seronoknya puasa dulu-dulu Salah tak dapat lah tu Semasa sibuk dunia masing-masing Dulu-dulu Masya Allah Kita hantar buat pelaka pada lima rumah Cakap mak nak balik tinggal tu Bila datang balik semua bawa buat pelaka Rupa-rupanya lima-lima tadi Buang nak macam ni Tak jalan Kepen aku Dulu-dulu Sekarang kita tak buat lagi macam itu Sekarang kita buat moret Kita buat iftar di rumah Anak-anak yatim di masjid Banyak mana orang yang berbuka puasa Sebanyak itulah pahala yang tuan-tuan dapat Eh seronoknya kalau yang buka puasa tu 300 orang 300 pahala puasa dapat dekat tuan-tuan Tuan-tuan yang buka puasa tu Buka kita dekat Majid Sultan Separuh yang buka puasa tu Semua bangla ni semua Tak apalah rezeki makan 500 orang makan 500 pahala puasa Ustaz sebab tu kita orang suami isteri Kita orang belah puasa, kita orang tak puasa Nak buat pula Kita orang dah sponsor orang buka puasa jadi saya rasa pahala itu pernah memadat dalam fikir orang Eh, hey, dalam bahasa kasar, kepala otak kamu Itu bahasa kasar Kewajipan kamu kuasa Yang kamu sponsor berbuka itu hanya dah sunat Pahalanya macam itu oh. Dia kata saya kuasa Dan apa-apa abang-abang Bila orang sponsor kita berbuka di masjid maka Makan, ni nak tak makan Bila orang sponsor kita Berbuka di masjid, makan Jangan bisik tak makan Kenapa dia nak makan? Nanti pahala kau hilang Tak ada dia hilang Pahala kita, tak dapat Okey, kena faham tu Sebab tu kalau kita nak buka puasa Cari tempat orang yang ramai makan Sponsor lagi ramai, lagi banyak pahala Kalau kita nak korban Cari lembu yang gemuk, yang besar Lagi besar pahala Orang kita kalau nak korban Cari tempat yang murah Eh, mesjid kau berapa ribu eh? Eh, Korban eh, dua ribu empat ratus Mahal eh Dia cari lagi, cari lagi dapat seribu Haa, ni murah korban Bila lembu ni harga seribu dolar Maknanya tulangnya nampak Korbannya bodoh tulangnya Isteri dia kata, abang ini lembu ke rangka? Biarlah kamu asal korban dia Tak mahu tuan-tuan, pahala dapat Tapi sikit nak dibandingkan dengan harga RM3,000 sekor No, lembunya besar, gemuk, hitam, lebam adanya Itu maknanya besar pahala Okey, ada orang yang bila nak buat macam itu Dia suka jari yang sikit-sikit Pahala dia sikit lah 
Buat sendiri doa selamat Panggilkan Lepas maya isya Ramai orang Ini tidak Dia cari lepas subuh Kenapa mak cik panggil sendiri Doa selamat lepas subuh Tadi orang ustaz Alhamdulillah ada Ini orang ni ustaz Jimat kau ustaz Eh kedekunya Sepatutnya lagi ramai lagi bagus Baik Kemudian Yang ketiga Mendatangkan kejujuran Siapa tahu kita tak kuasa? Siapa tahu? Ha, siapa yang tahu? Bukan orang yang tahu Masuk dalam tanah Makan nasi dalam tanah Siapa tahu? Lepas itu tak? Kertas pembalut je Kamu flash je lah dalam tu Pandai-pandai je lah kalau sangkut Kalau kamu tak nak sangkut Kamu telah je kertas tu Pompong sangkut di dalam Siapa yang tahu? Kita bersahur dengan isteri di rumah Bye bye bang, Assalamualaikum Isteri puasa, dia ingat suami dia puasa Suami dia mentegak dekat restoran mana Bila balik ke rumah, suami dia buat muka sering Lapor, dia dah ni, panas ya Ini tak tahan nasib baik abang, kuat nasib mana abang ya Isteri bulat-bulat dengan pipu ni kan Ada dia makan chicken, cok-cok chicken semua dia makan Siapa yang tahu? Tapi kita tahu, Allah tahu Bila sebut Allah tahu Kita takkan buka puasa, kita takkan tipu Itulah dipanggil jujur Yang keempat, memelihara dari jahat Puasa melatih kita jadi jahat Bila dibuatkan empat benda ini Jadilah kita La'allakum tattakum Tuan-tuan faham tak makna La'allakum tattakum La'allah La'allah adalah bahasa Arab Mudah-mudah Anak kamu ke mana dia? Anak saya ada interview oh, Agak-agak dapat kerjanya Mudah-mudahan Maknanya belum tentu dapat Atau boleh jadi dapat Itu mudah-mudahan Dalam bahasa Arab La'allah Kamu nak kahwin ke mula lapar ni? La'allah Mudah-mudahan Maknanya belum tentu kahwin Atau boleh dia juga boleh kahwin La'allah Orang yang berkuasa Dia akan dapat ketaatan Mudah-mudahan Tapi belum tentu dia dapat taat Banyak orang yang berkuasa Tak jadi takwa Sebab tu kalau kita tengok bulan puasa Banyak orang jahat Ia meniaga pasal Ramadhan Ia meniaga pasal Ramadhan Lauk yang tak habis semalam Disimpan Besok dia jual Bila orang tanya Ini lauk bila ini Ini lauk baru tadi Kita orang masak tadi ha. Maka dia suka bohong Dia menyediakan Dia untuk jual dah Untuk orang bermuka Besar pahala Walaupun dia jual Besar pahala Tetapi kerana dia berbohong Tak ada pahala banyak orang nipu juga bulan Ramadan dia minta. Ya, bulan Ramadan banyak orang yang berpuasa tapi curi lauk. Dicurinya lauk di masjid. Pengurusi masjid dia umum, tuan-tuan. Uh, kita hari ini adalah hari pertama kita berpuasa dan kita akan berbuka puasa di masjid kita ini. Ada saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penderma-penderma yang berbuka puasa menyumbang ini. Jadi untuk aktiviti kita bermula kali ini ialah Kita akan berbuka puasa dengan memakan buah kurma dan minum air dahulu Dan selepas semayang maghrib barulah kita makan nasi Jadi harap pada tuan-tuan dapatlah makan buah kurma saja dan minum air segelas Jadi sama tuan-tuan harap diberikan perhatian dan ucapkan terima kasih ha, Maka orang puasa Allah wakwa, Allah wakwa, makan buah kurma Lauknya banyak Ini banyaknya ayam Banyaknya ini apa ni, daging apa ni Ya Allah, bila pergi semayang Keluar daripada semayang, lauk dah habis Ada orang yang curi buat balik rumah Dia bubur dia dalam mangkuk siang Empat tingkat siang ni Hui, hui, hui eh, Itu jahat Jahat tu tuan-tuan Habis semayang makcik tu menangis Lauk tak ada 
Pancita makan dari mana suku kau? Terus ya, rumah tu lagi menentang Apalah yang jahat sangat Curi-curi laut Sebab itu saya cakap pada tuan-tuan Kalau kita dah masuk waktu maghrib Makanlah Kalau nasi tu dah dihidang Lauk dah dihidang Makanlah Kalau tak nak makan nasi Tak nak makan lauk semua Lauk simpan dalam Nu Dalam Bawah tudung Tadi ha, Hidangkan kurma je Dengan air selas Selepas semayang maghrib Baru keluarkan yang di bawah tudung Baru hidang Ini tidak Air tubuh di bubuhnya ais kiuk Udah boleh lelele sejuknya Lauk ayam pula Memanggil-manggil ya ayam tu Cikgu wik tu begitu-gitu Tiba-tiba tuan-tuan kata Pergi semayang maghrib dulu Sabar ikut sunnah Nabi makan kurma je Tuan-tuan Nabi Muhammad buka puasa Buka dengan nasi Nabi Muhammad buka puasa dengan kurma Itulah sampai ku subuh Sebab itulah dia buka puasa dengan kurma Dia buka ada nasi periani Tak ada lah tuan-tuan nasi berani mustapa ke apa tak ada lah Jadi tuan-tuan Makan je lah Makan buat korma makan nasi Pukul tujuh empat lima pergi sebayang Lebih menjaga hati Kalau tidak Tuan-tuan tengok ayam Cikgu wing tadi Wing-wing pada kita Eh dia boleh panggil aku pula ayam ni Tiba-tiba tuan-tuan makan korma Tuan-tuan pergi semayang maghrib Agak-agak kusyok lah semayang Tak cukup, tak kusyok, tambah-tambah tuan-tuan semayang sah paling depan Sah paling depan Allahu Akbar Itu ramai dalam tuan Cukup ke ni? Tak kusyok dah Sah paling belakang pun tak kusyok Allahu Akbar, Alhamdulillah Habis-habis semayang tak pergi awal Masih baik turut belakang Yang tu imam pun tak kusyok Takkan ada orang tak simpan Aku ke imam uh, Jadi bila dah macam itu Satu masjid tak kusyok Dia makan Tok siap tak kusyok ini tak kusyok Tok siap pun tak kusyok Tengok dia semayang bunyi pinggang Kumpang 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 Dia wandah dia ambil laut Sedap-sedap tapi dia semayang dia tengok tu kan Buat Pencuri lah untuk boleh bapak kan dia Jadi kita Yang pentingnya kita nak menjaga hati Nak menjaga hati Kalau tak nak Tak nak makan sekarang simpan Simpan dalam peti ais ke Simpan bawah tudung ke Kamu hidang kuih dengan kurma Yang boleh solat Lepas tu baru keluarkan Kalau dah keluarkan semua-semua Balor je lah makan Ya lebih merasakan tenang jiwa tu Baik cara menentukan Masuknya bulan Ramadan Dia sabitkan masuknya itu bulan Ramadan dengan dua perkara Melihat anak bulan pada malam ke-30 daripada bulan Syabat Jadi ada orang kata Ustaz, kita sekarang dah zaman modern ya Kenapa kita perlu lagi melihat anak bulan? Bukankah kita boleh meramalkan tarikh-tarikh itu sejak berpuluh-puluh tahun? Kita boleh meramalkan gerhana Kita boleh meramalkan bila berlakunya planet Zohrah, planet Yutarik berada di hadapan matahari. Takkan kita tak boleh ramal bila dia masuk waktu? Jawapannya ialah sebab Nabi tengok anak bulan. Dan Nabi menyuruh kita tengok anak bulan. Maka sampai kiamat lah kerja kita tengok anak bulan. Kalau ada anak bulan nampak puasa, tak nampak besok. Senang. Tak, macam macam kita sekarang kan Macam kita orang di Singapura kan Kita di Malaysia Jadi Singapura puasa hari Isnin Malaysia puasa hari Selasa Tidakkah itu menampakkan satu Macam Islam ini tidak seragam Ustaz? Padahal kita berada pada zon waktu yang sama Berada pada garisan Hatun istiwa yang sama Bahasa kita sama Kita hanya dipisahkan oleh seberang Tampak sahaja Selat kebarau yang begitu kecil Takkan kita tak boleh menyamakan di antara puasa sama-sama kita Ustaz? Boleh Kalau disepakati oleh semua Oleh semua pembesar-pembesar negeri-negeri ni Ketua-ketua agama mereka bersidang Kalau Singapura nampak anak bulan Ramadan Maka Malaysia pun puasa Boleh buat Tapi kalau boleh kata Kami ada kedaulatan kami sendiri Kami ada oh, okay. You all dengan you all Kita orang dengan kita orang 